2004 hanggang 2009. Giit naman ang kumpanya, raw materials ang mga tinutukoy ng customs kaya hindi kailangang magbayad ng excise tax. Double taxation na raw kasi ang lalabas kung parehong raw materials at finished product babayaran ng buwis. Bukod sa mahigit walong daang empleyadong maapektuhan kapag tuluyang nagsara ang shell refinery na ito sa Tabangaw, Batangas, inaasahang magkakaroon din ng fuel shortage na makakaapekto hindi lamang sa transportasyon kung hindi pati sa enerhiya. Ang mga power plant kasi kumukuha rin ng kanilang supply sa shell. Pangalawa ang shell sa Petron sa may pinakamalaking market share sa local oil industry ngayon. Nagsusupply din sila sa mga power plant, jet fuel para sa aviation at langis para sa mga sasakyang pandagat. Banta ng Shell, magkukulang ang supply kung itutuloy ng customs ang pagkumpiska sa mga stocks nila. Kasi we still have namang crude to process, we still have stocks sa refinery and yung, yung aming mga depots. So we just have to find out kung how long that will last. Ah, hindi, walang shortage. Uh, bear in mind that uh, liberalize tayo, ay nandiyan yung malalaking players at Chevron, Petron, Total. Hindi ito ang unang pagkakataong nagbanta ang oil company ng shortage. Sabi ng customs, hindi sila natatakot. Pero hindi rin maikakaila na minsan na rin tumiklop dito ang gobyerno. Trish Roque, The Evening News. Limang pangalan ang matunog ngayon na posilim pumalit sa namababakante ang pwesto ni Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Sabi ni Supreme Court spokesman Maidas Marquez, ang top five na associate justices na posibleng maging kandidato sa pagka-chief justice ay sila Justice Antonio Carpio, Renato Corona, Conchina Carpio Morales, Presbyterio Velasco Jr. at Antonio Eduardo Natsura. Pakiusap ni Marquez sa mga presidential, huwag nang magbigay ng mga political pronouncement kaugnay sa isyu na ito. Agenda dapat nagsenado ang ethics case ni Senador Manny Villar kanina. Pero dahil walang quorum, nanganganib na naman itong maipasa sa susunod na na kongreso. Yan ang number 3 story ni Roy Cesnagit Sibal. Kung duwag ka at ayaw mong harapin ang katotohanan tungkol sa buhay mo, hindi ka karapat dapat na maging presidente nitong bansang ito. Nang gagala iti si Senate President Juan Ponce Enrile sa umano'y pagmama ni Obra ni Sen. Manny Villar na itago ang resulta ng committee report kaugnay sa C5 double insertion. Tatalakayin dapat ang report sa plenaryo kanina pero hindi ito natuloy dahil walang quorum. Wala ni isang senador na taga-minorya ang nagpakita. Naka-official leave naman ang ilang nasa mayorya kaya sampung senador lang mula sa majority ang present. To maneuver members of the Senate not to attend so that this report could not be known to the public is a disservice by this candidate for the presidency to the Filipino people that he wants to serve. Sabi pa ni Enrile, kung nag-aambisyong mag-presidente si Villar, dapat kaya nitong harapin ang katotohanan kahit pa makasakit ito sa kanya. Git ni Enrile, patas at masusing pinag-aralan ng kaso laban kay Villar, kaya hindi raw pwedeng sabihing pinopolitika lang siya. Sa findings ng Committee of the Whole, naging unethical daw si Villar nang gamitin ito ang kanyang kapangyarihan noon bilang House Speaker at Senate President para makinabang ang kanyang mga lupain sa C5 Road Project. Pinapatawan si Villar ng censure at pinasusoli ang halagang 6.2 billion pesos na ginastos daw sa proyekto. Aminado si Enrile, hindi nila mapipilit si Villar na isoli ang pera. Kaya naman si Senador Jambi Madrigal naghahanda na raw ng kasong plunder laban kay Villar para raw tiyaking managot ito sa taong bayan. As a Filipino citizen, it is my duty to pursue people, especially imagine kung maging presidente siya at talagang uh, ganyan na siya, hindi pa siya presidente. Ano kaya kung siya presidente? Baka 60 billion pa ang makuha niya. Tahimik ang kampo ni Villar ngayong araw pero nauna na nitong sinabi na politika lang ang dahilan ng lahat ng ito at timing daw sa muling pag-akyat ni Villar sa mga presidential survey. Naglabas na ng memorandum ang Senate Secretariat ngayong gabi na nag-oobliga sa lahat ng mga senador na dumalo sa huling pitong araw ng 14th Congress. Kung hindi raw kasi madedeliberate at maa-affirm ang report bago magtapos ang sesyon, derecho ito sa archive at hindi na maaaksyonan hanggang sa susunod na kongreso. Royces Nagitsibal, The Evening News. 
At dahil daw dyan sa ethics case laban kay Villar, meron na raw mga nagpaplano na ikudita naman si Enrile. Pero si Manong Johnny ayaw ng pag-aksayahan ng panahon ng mga chismis. Masyado na raw siyang matanda para problemahin pa ang mga ito. Susunod ang update sa kaso ni Jason Eivler. At ang latest mula sa Haiti, dalawang Pinoy ang natagpuan ng patay. Silipin din ang mga best and worst sa Golden Globe Awards kahapon. Dalawang Pinoy ang kumpirmadong patay sa lindol sa Haiti. Yan po ang story number two. Anim na araw mula nang tumama ang magnitude 7 na lindol, nahukay na ang bangkay ni Petty Officer Pearlie Palangi. Isa si Palangi sa tatlong miyembro ng RP Peacekeeping Mission na natrap sa gumong headquarters ng UN sa Haiti. Isa pa sa mga namatay ay si Jerome Yap, ang Executive Assistant to the Deputy Head ng UN Mission sa Haiti. Ang akong AFP na bibigyan ng Heroes Welcome si Palangi pagdating sa Baydila. Makakatanggap din ang pamilya nito ng tulong mula sa UN. Sa kabila na masamang balita, umaasa ang AFP na buhay pa rin ang dalawa pang sundalong na ipit sa gusali na sina Sergeant Janice Arosena at Sergeant Eustacio Bermudez. Pati na ang dalawang OFW na sina Grace Fabian at Geraldine Lalikan na mga empleyado naman sa gumuong Caribbean supermarket. Nangagamba naman ang UN na baka dumami ang mga may sakit na tetano, gangrene, measles at meningitis dahil sa kakulangan ng medical facilities at pagkalat na mikrobyo mula sa mga nabubulok na bangkay. Nagpadala na ng rescue teams ang iba't ibang bansa gaya ng Brazil, Spain, Britanya, China at Pilipinas para tumulong sa rescue operations doon. Binisita rin ni dating U.S. President Bill Clinton ang ilang ospital sa Haiti para tingnan ang lagay ng mga biktima ng lindol. May update tayo tungkol sa kaso ni Jason Eivler, pero bago yan, recap muna tayo. Number 10, key government building sa Afghanistan, sabay-sabay na pinasabog. Number 9, anim pang party list groups in a credit ng COMELEC disqualification case ni ERAP sa Supreme Court ibinasura na with finality. Number 8, ano nga ba ang pwedeng gawin para makaiwas sa away trapiko? Number 7, Press Secretary Serge Remonde pumanaw na dahil sa atake sa puso. Number 6, mga may edad, inilalakad na isama na rin sa immunization program ng gobyerno. Number 5, shell refinery sa Batangas, posibleo na magsala dahil sa problema sa taxes na ipinapato ng customs. Hindi naman daw natatakot.